Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Géminis? Les habla su amiga Isabel Ridó. Traigo este horóscopo semanal. Vamos a utilizar para esta tirada el oráculo de Lenormand, el tarot de Chosen, Ángeles de la Abundancia y el oráculo de Gaia. Así que vamos a comenzar con el mensaje que tienen los ángeles para ti en esta semana. Dice, libérate de la envidia. La envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas. Deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte. Si ellos pueden tenerlos, pues tú también. Estaba yo leyendo un libro de psicología en el que decía que la envidia tenía mucha relación con tu infancia y cómo te trataron tus papás en comparación con tus hermanos. Y si no fue equitativo el asunto, por ahí viene el asunto de la envidia. Y te habla de la organización. Te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y del lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Sí, acuérdate que eso de, de sacar cosas que ya no utilizas ayudan a abrir el, los caminos y a traer karmas positivos. Bien. Vamos con el mensaje del oráculo de eh, Lenormand. Es esta versión, es, se les voy a enseñar la caja, se llama Fairy Tale. Es una reinterpretación de Lenormand. Nada más que este es de princesas, príncipes, sapos y castillos. Y dragones encantados. Bien. Vamos a sacar dos series de tres cartitas. Y te sale la carta del buque. Viene para ti, Géminis, una persona importante que se va a fijar en ti. Eh, la carta del buque, pues, básicamente nos dice que es una persona que puede tener una gerencia, una jefatura, o quizás ser dueño de una empresa, o tener eh, un emprendimiento. Esa persona importante se va a fijar en ti. Y te sale la carta de la serpiente. Va a haber competencia, Géminis, otras personas también están interesadas en esa persona. Y pues va a haber una situación bastante cruel hacia ti. Quizás por ahí vaya a haber gente que te diga cosas bastante feas con tal de quitarte del medio de esa persona que a ti te interesa. Y te sale la carta del caballo, vienen noticias pronto de esta persona eh, que se va a mostrar interesado o interesada en ti. La siguiente línea nos habla de una carta que te representa a ti si eres mujer y si eres hombre representa para ti una expareja. Y te sale la carta del cruce de caminos, vas a tener la encrucijada o la duda eh, entre qué amor elegir, si uno del pasado y uno del presente, vas a estar en ese dilema amoroso. Te sale la carta de la guadaña, pues aquí básicamente nos habla de una relación que se terminó y si estamos junto del cerca de, del cruce de caminos y la mujer, pues básicamente aquí nos habla y me confirma que esa relación que viene a ti es una relación con la que cortaste, que terminó y otra nueva. Para los hombres, pues básicamente viene de regreso una mujer que les fue infiel, una persona que no fue, no fue muy clara y no, no muy honesta con ustedes, viene de regreso. Ten cuidado con las personas narcisistas. Bien. Vamos a ver el mensaje que tiene el oráculo de Gaia para ti. Vamos a sacar tres cartitas. Que junto con el 
Tarot 8 Zen, vamos a hacer tu horóscopo. Te sale la carta del camino escondido. Dice matrimonio del espíritu y la tierra. Pues básicamente aquí lo, lo que te dice a ti, amigos y amigas de Géminis, es que van a tener la posibilidad de una unión feliz, ya sea con una persona del pasado o con una del persona del presente, pero definitivamente este 2021 te veo conviviendo con una persona en pareja. Y te sale la carta, eh, pues básicamente de la, de la seducción, de la decepción y de la promesa rota. Por ahí alguien te, te hizo una promesa en el amor que no la cumplió y definitivamente pues te hizo pedazos el corazón. Esta persona viene de regreso, esta época de pandemia, pues la ha hecho evaluar básicamente en qué se equivocó y por qué se equivocó. Y pues tú también te sientes triste por este amor perdido. Aquí dice amor perdido. Y pues básicamente viene para ti una curación de ese, de ese proceso y esa tristeza que tenías porque viene esa persona. Vas a recibir alguno, algún tipo de, de explicaciones. Si esa persona realmente quiere regresar contigo, pues escúchalo y eso sí, pídele todas las, todas las dudas que tengas con respecto a esa persona antes de aceptar que regrese a tu vida. Y te sale la carta de, eh, pues el riesgo, Rising Above, nos habla de claridad, de libertad y de solución. Aquí básicamente Géminis nos habla de mensajes que vas a recibir de parte de la persona amada, pero también de la liberación de situaciones del pasado que no estaban muy claras para ti, de gente que te abandonó, de gente que te rompió el corazón. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Y te sale la carta del agua purificada. Nos habla de, de limpieza emocional y de rejuvenecer. Eh, pues básicamente cuando perdonamos, cuando dejamos atrás cosas, pues básicamente nos quitamos varios, varios años de nuestra vida. Y te sale la carta del de el árbol encendido o la flama del árbol y nos habla de que algo nuevo va a iniciar, va a ser una relación amorosa para este 2021. Géminis, así que si te encuentras triste, sin amor... Te digo que viene para ti dos personas, una del pasado y una nueva. Tú vas a tener que elegir entre esas dos personas. Bien, te sale la carta de los condicionamientos, Géminis. Tú no eres, no eres este, parecido a nadie, eres totalmente diferente, eres una persona única e indivisible. Así que confía en ti, no te compares con las demás personas, no sientas envidia de los demás o celos o posesividad. Esos son eh, sentimientos para personas inseguras. Así que Géminis, sé seguro y segura de ti misma y sal adelante a pesar de los problemas que vais a tener en este 2021. Te sale la carta del despacio. Hay que ir despacito en el tema del amor, analizar las personas que vienen a ti y sondear un poquito la, las intenciones de esas personas que vienen a tu vida. Y te sale la carta de las vidas pasadas. Estás arrastrando la pena por un amor del pasado que no has podido cerrar el ciclo. Ya viene esta persona con la que vas a poder tener ciertas aclaraciones. También nos habla de procesos melancólicos de tu infancia, de situaciones y heridas que están ahí, que tienes que traer al presente para poder pasar página y seguir creciendo en la vida y no quedarte estancado o estancada. Hay que perdonar, no por la otra persona, sino para que tú puedas liberarte de esa pena y de esa, de, de esa situación. Bueno, pues est con estas cartitas, este, amigos de Géminis, te voy a decir tu horóscopo. Es importante que esta semana eh, te relajes, tomes las cosas eh, un poquito más a la ligera y no te pelees ni discutas por una simple diferencia de opinión Géminis. En realidad las, dis las discusiones no son recomendables en ningún caso, pero si es por tonterías todavía menos. Busca armonizar tu entorno, crear un ambiente de cordialidad. Te vendrá muy bien tanto a nivel personal y social 
como en el aspecto laboral. Si alguien intenta involucrarse en una pelea, hazte la loca o hazte el loco y te sentirás mucho mejor. También tienes que cuidar eh, tu dieta, huir de los excitantes como son el café y el té. Te sentará mejor las infusiones relajantes como el té de toronjil, el té de valeriana y tampoco cenes muy tarde. Ayudarás a tu salud y a tu línea. En el amor Géminis, recuerda que quien más te quiere quizás no es quien te colma de regalos, sino quien te da detalles que a ti te emocionan. Viene de regreso un amor del pasado. Evalúa si es que es necesario darle una oportunidad. No solo pienses en las cosas buenas que hizo con respecto a ti, sino también de las cosas malas y de cómo lastimó tu corazón. Bien amigos y amigas, eso es todo por mi parte, espero les haya gustado la tirada. No olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia, pues dame like. Muchas gracias, hasta la próxima.